सो द क्वेश्चन वी हैव हियर इज फिफ्टी फोर ईयर ओल्ड फीमेल प्रजेंट विद मल्टीपल वायोलेशियस नोड्यूल्स ऑन द राइट अपर आर्म शी हैज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट राइट साइड ब्रेस्ट कार्सिनोम टेन ईयर्स अगो टेन ईयर्स अगो विच वॉज ट्रीटेड विद रेडिकल मेस्टेक्टमी एक्सटेंसिव एक्सरी लिफ नोड डेसेक्शन परफॉर्म एट दैट टाइम टेन ईयर्स अगो विच रिवील्ड नो लिफ नोड मेटास्टिस पोस्ट ऑपरेटिव द पेशेंट डिवेलप कोरक्रॉनिक लिफिडीमा ऑफ द राइट आर्म वट इज़ द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी ऑफ हर स्किन लियन स्किन लियन विच इज़ वायोलेशियस नोड्यूल तो ऑप्शन वी है वार वेनस थ्रोम्बोसिस एनजीओ सार्कोमा मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर न्यूरोफाइब्रोमास और केवरनेस इमेजियोमास फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हेयर द पेशेंट इज़ हैविंग रेडिकल मस्टेक्टमी एंड एक्जिलरी लिम्फ नो डेक्शन ड्यू टू राइट राइट साइड ब्रेस्ट कार्सिनोमा दिस रेडिकल मेस्टेक्टमी एंड एक्जिलरी लिम्फ नो डेक्शन विल लीड टू लिम्फिडीमा विच विल बिकम क्रोनिक एंड वेन क्रोनिक लिम्फिडीमा अकर्स इट प्री डिस्पोज टू अ कंडीशन कार्ड एनजीओ सार्कोमा विच द पेशेंट इज हैविंग हेयर इन ऑप्शन बी द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इज एनजीओ सार्कोमा सो वी कैन सी हेयर द क्रोनिक लिफिडीमा इज फैक्टर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एनजीओ सार्कोमा एज वी हैव डिस्कस्ड इन अ फ्लो चार्ट रेडिकल मेस्टेक्टमी विद लिफ नो डेक्शन इज अ क्लास्टिक क्लासिक प्री डिस्पोजिंग प्रोसीजर हिस्टोपैथोलॉजिकली एन एनजीओ सार्कोमा विल शो डरमस विद स्लिट लाइक एबनॉर्मल वस्कुलर स्पेसिस दिस थिंग इज टू रिमेंबर ऑन हिस्टोपैथोलॉजी वी विल सी स्लिट लाइक एबनॉर्मल वेस्कुलर स्पेसिस प्रोग्नोसिस फॉर पेशेंट विद एनजीओ सार्कोमा इज वेरी पुअर बिकॉज ट्यूमर इज यूजली वाइट सपरेट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस वाई नॉट वेनस थ्रोम्बोसिस वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ सप्लेवियन और एक्जिलरी आर्टरी अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन डवेलिंग क्रोनिक कैथेटर वाई नॉट ऑप्शन सी मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टैटिक ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर विल ट्रेवल इन टू बोन लिवर और लंग टिश्यू वाइल इट कैन नॉट इट कैन काज क्यूटेनियस मेटास्टैसिस बट वेरी रेयरली इन द एबसेंस ऑफ लिम्फेटिक मेटास्टैसिस on the initial lymph node dissection make this diagnosis less likely as in question we have clearly shown that the axillary lymph node dissection reveal no lymph node metastasis so the next option is neurofibromas why not neurofibromas these are very soft rubbery asymptomatic cutaneous nodules that commonly appear during the second or third decade of life so this doesn't involve our answer why not cavernous hemangiomas these are benign congenital vascular neoplasms that affect infants hemangiomas often enlarge in months following birth before spontaneously involuting it means we have hemangiomas at birth and as the ages grow it resolves spontaneously cavernous hemangioma is a deep hemangioma axillary lymph node dissection will lead to uh, lymphedema which uh, can become chronic and this chronic lymphedema then predispose to a condition called angiosarcoma